ஹலோ வெல்கம் வெல்கம் டு ஏகேஎம் ஐஎஸ் அண்ட் இட் அகாடமி இனி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஃபுட் அலர்ஜிஸ் ஃபுட் அலர்ஜிஸ் பற்றி எல்லாருக்குமே ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் ஏதோ ஒரு ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்றோம் ஃபுட்டு சாப்பிட்றதால அந்த ஃபுட் நமக்கு ஒத்துக்காமல் போயிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க ஃபுட்டு நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஃபுட் அலர்ஜிஸ் ஏற்படுத்துகிற ஃபுட்டுன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த ஃபுட் எந்த ஃபுட் நம்ம சாப்பிட்றோமோ அந்த ஃபுட்டால் நமக்கு வர அலர்ஜியை நம்ம ஃபுட் அலர்ஜின்னு சொல்லுவோம் என்ன அந்த ஃபுட் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபுட்டை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அலர்ஜன் சொல்லலாம் இன்னும் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா அந்த ஃபுட்டில் இருக்க பர்டிகுலர் காம்பவுண்ட் இல்லைனா ப்ரோட்டீன் இல்லைனா ஏதாவது நியூட்ரியன்ஸ் தான் நமக்கு நம்ம பாடியில் ஒரு அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஏற்படுத்தும் சரிங்களா அந்த காம்பவுண்டை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அலர்ஜன் சொல்லலாம் ஓகேவா அந்த அலர்ஜன் நம்ம பாடிக்குள்ள வந்து ஒரு ஒரு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஏற்படுத்தும் அந்த ரியாக்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லலாம் எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி ஃபுட் அலர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ஏன் இந்த ஃபுட் அலர்ஜிஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஹெல்த் இஷ்யூஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபுட் அலர்ஜிஸும் ஹெச்ஐவி எல்லாம் ஒன்று தான் ஏன்னா ஹெச்ஐவிக்கும் எந்த ஒரு மெடிக்கேஷன் கிடையாது எந்த ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஃபுட் அலர்ஜிஸ்க்கும் ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராப்பரான மெடிக்கேஷன் இல்லை சரிங்களா ஒன்ஸ் ஃபுட் அலர்ஜிஸ் நம்ம பாடியில் வந்துருச்சுன்னா ஒரு ஒரு ஃபுட் ஆனால் நமக்கு அது ஃபுட் அலர்ஜி வருதுன்னா அந்த ஃபு அலர்ஜி கண்டிப்பாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க முடியாது சரிங்களா நம்ம லைஃப் ஃபுல்லாக அந்த ஃபுட் அலர்ஜி நம்மக்கிட்ட இருக்கும் ஓகேவா பெஸ்ட் வே டு ரேடிகேட் திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபுட் அலர்ஜி இஸ் டு அவாய்ட் டு கன்சப்ஷன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஃபுட் எந்த ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்றோமோ அந்த ஃபுட்டாலும் நமக்கு ஃபுட் அலர்ஜி வரதுனா அந்த ஃபுட்டு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக சாப்பிடவே கூடாது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மில்க் சாப்பிட்றோம் மில்க் சாப்பிட்றதுனால நமக்கு வந்து ஃபுட் அலர்ஜி வருதுன்னா ஏதோ அட்வர்ஸ் ஆக்சன் நம்ம பாடிக்குள்ளே ஏற்படுதுன்னா அந்த மில்க்கை நம்ம சாப்பிட கூடாது மில்க்கை மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது கிடையாது மில்க் சார்ந்த ப்ராடக்ட்ஸ் என்னவாக இருந்தாலும் அதை நம்ம சாப்பிடக்கூடாது சரிங்களா மில்க் யூஸ் பண்ணி நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்வீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸோ ப்ராடக்ட் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இருக்குது மில்க் பவுடர் இருக்குது ஐஸ்கிரீம்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இதுலேயும் மில்க் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ எந்தெந்த ப்ராடக்ட்லாம் மில்க் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த டைப்பாக அந்த ப்ராடக்ட்ஸும் நம்ம அந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸும் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது சரிங்க ஸோ இது வந்து இது ஒன் டைப் ஆஃப் ரீசன் சரிங்களா எதனால் எதனால் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஹெல்த் இஷ்யூஸை பார்த்துட்டு இருக்கான் அப்படின்ற செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம ஃபுட் அலர்ஜிஸ் நம்ம வரதுனா அந்த அந்த பாதிப்பு நமக்கு மட்டும் இருக்காது அந்த அலர்ஜிஸ் நம்ம பாடியில் வருது ஏதாவது அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் நமக்கு பாடியில் ஏற்படுத்தினா அந்த பாதிப்பு நமக்கு மட்டும் கிடையாது அங்கே நம் அந்த இந்த ஃபுட்டை எந்த ஃபுட்டை நம்ம சாப்பிட்டு நம்ம அலர்ஜி ரியாக்ஷன் வந்துச்சோ அந்த ஃபுட்டை யார் தயாரித்தாங்களோ அவங்களுக்கு அது பாதிப்பு தான் சரி ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ஃபுட் நீங்களும் சாப்பிட மாட்டீங்க நீங்கள் யாருக்கும் சொல்லவும் மாட்டீங்க இந்த மாதிரி இந்த ஃபுட்டு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு யாரையும் சொல்லவும் மாட்டீங்க இல்லையா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு வந்து அலர்ஜி இருக்கும் அதனால் அந்த ஃபுட்டை நீங்கள் சாப்பிட்டு உங்களுக்கு அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன் நம்ம பாடிக்குள்ளே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மயங்கி உணர்ந்துருக்கலாம் இல்லை அது வாமிட்டிங் உணர்ந்துருக்கலாம் டைரி எழுந்துருக்கலாம் இதை என்ன பண்ணுவோம் சில பேர் வீடியோ எடுத்து யூடியூப்பில் சோசியல் மீடியாவில் அப்லோட் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்டா அவங்க வந்து இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க நீங்கள் மயங்கி தான் உணர்ந்துருப்பீங்க பட் நீங்கள் இறந்துட்டாங்க அப்படின்றவாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஃபுட்டு ப்ராடக்ட் மூலம் பேட் ஒப்பீன் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் அதோடய சேல்ஸ் அதோடய ப்ராஃபிட் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் திரும்பி அந்த பழைய நிலைமைக்கு அந்த ஃபுட்டு ப்ராடக்ட் வரணும்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் சரியா ஸோ அதனால தான் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஹெல்த் இஷ்யூஸாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஃபுட் அலர்ஜி ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபுட் அலர்ஜிஸ் ஆர் கன்சர்ன் ஃபார் போத் த ஃபுட் போத் த ஃபுட் அலர்ஜிக் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஆல்சோ தோஸ் இன்வால்வ் இன் சப்ளைங் அண்ட் ப்ரிப்பரிங் ஃபுட் இன்க்ளூடிங் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்ரர்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஃபுட் அலர்ஜி ரிமைன்ஸ் அ ப்ரின்சிபல் சேஃப்டி கன்சர்ன்ஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் ஃபார் ஃபுட்ஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நம்ம டெக்னாலஜி எல்லாம் வளர்ந்துருச்சு ஸோ ரீகாமன் டி டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய டைப்ஸ் நம்ம ஒரு க்ளோன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ரிப்ளிகேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி ஃபுட்லேயும் வந்து நிறைய டைப்ஸ்
ப்ரொடக்டில் ஃபுட் நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கு உள்ள ஒரு அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன் ஏற்படும் அந்த அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஃபுட் அழகி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பட் ப்ரீவியஸ் டு தட் அந்த டேர்ம் வந்து அந்த அட்வர் அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த டேர்ம் வந்து முன்னாடி ஃபுட் அழகின்னு சொல்லவே இல்லையா அதை எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபுட் ஹைப்போ சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களாம் சரியா ஃபுட் ஹைப்போ சென்சிட்டிவிட்டி இந்த ஃபுட் ஹைப்போ சென்சிட்டிவிட்டி தான் அவங்க என்ன ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று ஃபுட் அலர்ஜியாகவும் இன்னொன்று ஃபுட் இன்டாலரன்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ஓகேவா சரி இங்கே பாருங்கள் அட்வான்ஸ் அட்வர்ஸ் நான் டாக்ஸிக் ரியாக்ஷன் டு ஃபுட் அந்த நான் டாக்ஸிக் ரியாக்ஷன்ஸ் டாக்ஸிக் இல்லாமல் ஒரு நான் டாக்ஸிக் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு அந்த ஃபுட்டுக்கு எதாவது அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா சப்போஸ் அந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டியில் ஏதாவது இம்னாலஜிக்கல் மெக்கானிசம் இன்வால்வ் ஆகிடுச்சுன்னா அது அப்போ தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அது ஃபுட் அலர்ஜி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்களேன் அட்வர்ஸ் நான் டாக்ஸிக் ரியாக்ஷன் டு ஃபுட் சுட் பி டேர்ம் பி ஃபுட் ஹைப்போ சென்சிட்டிவிட்டி வென் அண்ட் எம்னாலஜிக்கல் மெக்கானிசம் ஹேஸ் பின் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் தென் தென் அப்ரோப்ரியட் டேம் இஸ் கால்டு ஃபுட் அலர்ஜி ஓகே ஒன்லி அட்வர்ஸ் நான் டாக்ஸிக் ரியாக்ஷன் சொல்லும்போது ஒரு ஃபுட்டுக்கு அட்வர்ஸ் நான் டாக்ஸிக்ஸ் வரும்போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அது ஃபுட் ஹைப்போ சென்சிட்டிவிட்டி சொல்லலாம் சப்போஸ் அந்த அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் மூலம் அட்வான்ஸ் நான் டாக்ஸிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் மூலமாக எம்னாலஜிக்கல் மெக்கானிசம்ஸ் அதில் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் அது ஃபுட் அலர்ஜின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அந்த ஃபுட் அலர்ஜி திரும்பி ஃபோதர் ஃபோதர் கேன் பி கேரக்டரைஸ் பை வெதர் தட் இம்னாலஜிக்கல் மெக்கானிசம்ஸ் இன்வால்வ்ஸ் ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் நாட் ஸோ நம்ம என்ன சொல்லணும் அந்த அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸில் இம்னாலஜிக்கல் மெக்கானிசம் நடந்தால் ஃபுட் அலர்ஜின்னு சொல்லலாம் அதே இம்னாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸில் ஆன்டிபாடிஸ் இன்வால்வ் ஆகுது என் ஆகலை ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபுட் அலர்ஜியை ஸோ அங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க போகிறாங்கன்னா ஆன்டிபாடிஸ் மீடியட் ஃபுட் அலர்ஜி ஒன் டைப் அப் நான் ஆன்டிபாடி மீடியேட்டு ஃபுட் அலர்ஜி செகண்ட் டைப் தெரியலாம் ஆன்டிபாடியில் ஒன்றுமே இல்லை ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ எனக்கு கொரோனா டைமில் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க அந்த வைரஸ் எதாவது நம்ம பாடிக்குள்ளே வருது அப்படின்னா அந்த வைரஸ் எதிர்த்து நமக்குள்ளே இருக்க ப்ரோட்டீன் வந்து ஃபைட் பண்ணும் ஓகே அந்த ப்ரோட்டீன் தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆன்டிபாடிஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட் அலர்ஜி சப்போஸ் இந்த ஃபுட் அலர்ஜி இங்கே என்ன ஆகும் ஒரு ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் அந்த ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸில் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் சரி சாரி அந்த ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட இருக்க ஆன்டிபாடிஸ் அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக போராடும் அப்போ அகேன்ஸ்ட் போராட முடியலனா அப்போ தான் நமக்கு என்ன நடக்கும் அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் நிறைய நம்ம பாடிக்குள்ளே ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சுனா அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஃபுட் அலர்ஜின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அந்த அதில் வந்து டூ டேத்தை பிரிச்சுக்காங்க வந்து ஆன்டிபாடிஸ் இன்வால்வ் ஆகுது இன்னொன்று ஆன்டிபாடிஸ் இன்வால்வ் ஆக ஆகுது சரியா ஸோ ஆன்டிபாடிஸ் இன்வால்வ் ஆன ஃபுட் அலர்ஜியில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன சொல்லலாம் மில்க் எக் பீனட் சொல்லலாம் அப்புறம் அப்புறம் போலன் ரிலேட்டட் அப்புறம் லேட்டஸ் ரிலேட்டட் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபுட் அலர்ஜிஸ் நம்ம சப்போஸ் அந்த அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம பாடியில் நடக்குது அப்போது என்னென்ன சிம்டம்ஸ்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வச்சுக்கிறீங்களா நம்ம பாடியில் இருக்கும் ஃபைவ் ஏரியாஸில் மோஸ்ட்லி சிம்டம்ஸ் வர எதிர்பார்க்கலாம் என்னென்ன ஏரியாஸ்னா ஸ்கின் அப்புறம் கேஸ்ட்ரோ இன்ஸ்டெஷனல் ட்ராக்டில் நமக்கு சிம்டம்ஸ் ஏற்படலாம் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டில் ஏற்படலாம் அதுக்கப்புறம் ஐஸில் அப்புறம் காடியோ வாஷ் சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைவ் டை ஃபைவ் ஏரியாஸில் மோஸ்ட்லி சிம்டம்ஸ் வரும் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஸ்கின்னில் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் வரும் பார்த்தோம்னா ஈச்சிங் ரெட்னஸ் ஸ்வெல்லிங் வரும் கேஸ்ட்ரின்ட்ரஷன் ட்ராக்கில் வந்து பெயின் நாஷியா வாமிட்டிங் டயரியா ஈச்சிங் அண்ட் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் ஓரல் கேவிட்டி அப்புறம் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கில் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் வரலாம் அப்படி பார்த்தோம்னா ஈச்சிங் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் நோஸ் அண்ட் த்ராட் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் நோஸ் அண்ட் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் த்ராட் அப் ஆஸ்துமா அண்ட் இன் ஐஸில் ஈச்சிங் அண்ட் ஸ்வெல்லிங் கார்டியோபர் சிஸ்டமில் சிஸ்ட் பெயின் அப்நார்மல் ஆட்ரிதம் ஹார்ட் பீட் வந்து நார்மலாக இருக்காது வெரி லோ ப்ளட் ப்ரெஷர் காசிங் பெயிண்டிங் ப்ளட் ப்ரெஷர் லோ ஆகி நமக்கு மயக்கம் வரலாம் அப்புறம் ஈவன் லாஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் சப்போஸ் ஃபுட்டு வந்து நமக்கு அலர்ஜி ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எந
சில்ட்ரன்ஸ் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபுட் அலர்ஜிஸ் இருக்குது அப்படிங்க அனுப்பிக்கலாம் சொல்லலாம் சரியா அதுக்கப்புறம் ஸோ காமனாக வந்து நம்ம சில்ட்ரன்ஸ்க்கு என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் வந்து ஃபுட் அலர்ஜி அலர்ஜன்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக் அண்ட் மி மில்க் அலர்ஜிஸ் அது மோஸ்ட் காமன் ஃபுட் அலர்ஜிஸ் அமாங் இன் பேண்ட் சரியா அதுக்கப்புறம் செல்ஃபிஷ் செல்ஃபிஷ் அலர்ஜி இஸ் மோர் காமன் அமாங் சில் அடல்ட்ஸ் சரிங்களா ஸோ சில்ட்ரன்ஸில் வந்து மோஸ்ட் காமனாக இருக்க ஃபுட் அலர்ஜிஸ் ஃபுட் என்னென்னா எக் அண்ட் மில்க் அப்புறம் வந்து அடல்ட்டில் இருக்க மோஸ்ட் காமன் அலர்ஜிஸ் என்னென்னா செல்ஃபிஷ் அலர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா என்ன ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்றோமோ அந்த அது மூலமாக நமக்கு அலர்ஜி வந்துச்சுன்னா அந்த ஃபுட்டு பேர் வச்சுருவோம் இப்போ நம்ம மில்க் சாப்பிட்றதால நமக்கு அலர்ஜி வந்தால் மில்க் அலர்ஜின்னு வைப்போம் எக் சாப்பிட்றதால நமக்கு அலர்ஜி வச்சுனா எக் அலர்ஜின்னு வைப்போம் அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க எக் அண்ட் மில்க் அலர்ஜிஸ் ஆர் மோஸ்ட் காமன் ஃபுட் அலர்ஜிஸ் அமாங் சின் பேன்ஸ் அப்புறம் செல்ஃபிஷ் அலர்ஜிஸ் மோர் காமன் அமாங் அடல்ட்ஸ் அப்படி கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் பீனட் அலர்ஜி இந்த பீனட் அலர்ஜி இஸ் ஈக்குவலி காமன் அமாங் சில்ட்ரன் அண்ட் அடல்ட்ஸ் சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் நம்மளை கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா எந்த அலர்ஜி மோஸ்ட் ப்ரவலண்ட் அண்ட் மோஸ்ட் காமன் அமாங் ஆல் வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் அப்படின்னு கேட்கும்போது கே இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அந்த ஆன்சர் என்ன பீனட் அலர்ஜி சரிங்களா விச் ஃபுட்ஸ் கேன் காஸ் அலர்ஜிஸ் எந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸ் வந்து நமக்கு அலர்ஜிஸ் காஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா இது வரைக்கும் வந்து ஒரு செவன்டி டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் வரைக்கும் நமக்கு அந்த ஃபுட் செவன்டி டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் நம்ம சாப்பிட தான் நமக்கு அலர்ஜிஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களாம் ஒன் மைட் செவன்டி டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் ஸோ மோர் தென் செவன்டி டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் ஆப் இன் டிஸ்கிரிப் ஆஸ் காசிங் ஃபுட் அலர்ஜிஸ் ஓகே செவரல் ஸ்டடிஸ் இண்டிகேட் தட் நிறைய ஸ்டடிஸ் இண்டிகேட் பண்ணிக்கிறாங்க என்ன சொல்லி இண்டிகேட் பண்ணிக்காங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ஸ் ஆஃப் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அமாங் சில்ட்ரன்ஸ் அப்டி டூ லிமிடட் நம்பர் ஆஃப் ஃபியூட்ஸ் ஓகேவா அந்த செவன்டி டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸில் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அலர்ஜி வருதுனா அந்த செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் அலர்ஜி வந்து மோஸ்ட்லி சில்ட்ரன்ஸ் தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நேம்லி என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டில் மூலமாக வருதுன்னு பார்த்தோம்னா நேம்லி எக் பீனட் மில்க் ஃபிஷ் அண்ட் நட்ஸ் சரிங்களா அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள் நட்ஸ் பீனட்ஸ் ஒரு ரெஸ்பான்சிபல் ஃபார் மோஸ்ட் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அமாங் அடல்ட்ஸில் ஓகே சில்ட்ரன்ஸ்க்கு என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் மூலமாக அலர்ஜி வருது அப்படி பார்த்தோம்னா எக் பீனட் மில்க் ஃபிஷ் நட்ஸில் அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் நட்ஸ் பீனட்ஸ் மூலமாக வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே இதுலேயே பாருங்கள் பீனட் சில்ட்ரன்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து அடல்ட்லேயும் பீனட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பீனட்ன்றது ஒரு மோஸ்ட் காமன் ஃபுட் அலர்ஜிஸ் அமாங் த சில்ட்ரன்ஸ் அண்ட் அடல்ட்ஸ் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அப்புறம் கோல்டெக்ஸ் அலமெண்ட்ரி கமிஷன் என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அவங்களே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களே அந்த இந்த மாதிரி ஃபுட்டு சாப்பிட்டு நமக்கு வந்து அலர்ஜிஸ் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றதுல ஸோ அதனால் ஒரு பேக்கேஜ் ஃபுட் ரெடி பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு ஃபுட்டு பேக்கேஜ் ஃபுட்டை ரெடி பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பேக்கேஜ் முன்னாடி லேபிளில் கண்டிப்பாக வந்து நான் எந்த காம்பவுண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபுட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபுட் வந்து அலர்ஜி கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி அவங்க வந்து லேபிள் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க யார் முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கோடஸ் அலமெண்ட்ரி கமிஷன்ஸ் கமிட்டி முடிவு பண்ணுறாங்க கமிட்டி ஆன் ஃபுட் லேபிளிங் சரியா அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபாலோயிங் ஃபுட்ஸ் ஆர் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆர் நோன் டு காஸ் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி என்ன என்னென்ன ஃபுட்ஸ் பார்த்தோம்னா சீரியல்ஸ் கண்டெய்னிங் க்ளூட்டன் லைக் அந்த க்ளூட்டன் எதில் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் க்ளூட்டன் எதில் இருக்குன்னா வீட் பார்லியில் இருக்கும் ஓட்ஸ் பெல்ட் அதில் மாதிரி இந்த நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சீரியல்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸில் இந்த க்ளூட்டன் இருக்கும் ஸோ க்ளூட்டன்றது ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு அது ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் தான் சரிங்களா அந்த ப்ரோட்டி அது ஒரு ப்ரோட்டீன் கூட சொல்லலாம் அது என்ன பண்ணோம்னா எலாஸ்டிக்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பரோட்டா சரிங்களா மைதா மாவு அந்த மைதா மாவில் நமக்கு க்ளூட்டன் என்ற காம்பவுண்ட் அதில் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஓகேவா அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அதனால தான் அந்த மைதா வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் இழுத்தாலும் இழுத்துக்கிட்டே வரும் பிரியாது பட் அதே நீங்கள் எடுத்து கோதுமை மாவில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கண்ணா ஒரு சட்டைன் இதுக்கு மேலே அதை நம்ம கிழிக்க பார்த்தோம்னா அது கிழிஞ்சிடும் விரிச்சு பார்த்தோம்னா விரிஞ்சிடும் கிழிஞ்சிடும் ஓகேவா பட் புரோட்டா மாவு அப்படி கிடையாது நம்ம அது நல்லா பிசஞ்சு நான் நல்லா கொஞ்சம் இழுத்து பார்த்தோம்னா நல்லா இழும் இழுக்க முடியும் ஸோ அங்கே அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்க ப்ரோட்டீன் நல்லா ரெஸ்பான்சிபிள் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் எதுனா இந்த க்ளூட்டன் தான் 
அப்புறம் ஹவு கேன் ஃபுட் அலர்ஜி பீப்பிள் பி ப்ரொடக்ட் எப்படி இந்த ஃபுட் அலர்ஜி பீப்பிள் நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்ணலாம் அதுலேயும் நம்ம சொல்லிட்டோம் இந்த ஃபுட் அலர்ஜிக்கு எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் கிடையாது எந்த ஒரு மெடிக்கேஷனும் கிடையாது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் இருக்குது எந்த ஃபுட்டாக நம்ம சாப்பிட்ட அலர்ஜி வருதோ அந்த ஃபுட்டை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிடணும் சரிங்களா ஸோ மோஸ்ட்லி எப்படி நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அவேர்னஸ் தாங்க எப்படி நம்ம சேவிக்கு நம்ம அங்கங்கே நம்ம பேனர் அப்புறம் அவர்னஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ அதே மாதிரி ஃபுட் அலர்ஜிக்கு நம்ம அவர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அவர்னஸ் அமௌங் அமௌ சாரி அவர்னஸ் அபவுட் ஃபுல் அலர்ஜி அமௌங் பப்ளிக் ஃபுட் பப்ளிக் ஃபுட் அண்ட் ஹெல்த் ஆஃபீஸர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து யாருக்கிட்ட அந்த அவர்னஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபுட்டும் அண்ட் ஹெல்த் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து கண்டிப்பாக அவர்னஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் சப்ளைங்க அண்ட் ப்ரிப்பரிங் ஃபுட் யாரால் அந்த ஃபுட்டு வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்களோ ப்ரிப்பரிங் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த அவர்னஸ் இருக்கணும் ஓகேவா எந்தெந்த ஃபுட்டு மூலமாக எப்படி என்னென்ன அலர்ஜிஸ் வருது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா அதுக்கப்புறம் இன் ஆர்டர் டு மேனேஜ் அலர்ஜன் ரிஸ்க் மேனுஃபேக்சர்ஸ் நீ நாட் நீட் டு ஹேவ் அ தரோ நாலேஜ் ஆஃப் தர் இன்க்ரீடியன்ஸ் அண்ட் பாசிபிள் கண்டாமினேஷ் இந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட் ஸோ மேனுஃபேக்சருக்கும் இந்த மாதிரி அவர்னஸ் இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும்னா அவங்க என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்களோ என்ன கண்டாமினேஷ் ஆட் பண் என்ன ஆட் பண்ணுறாங்களோ இது மூலமாக என்னென்ன அலர்ஜிஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பேசிக் அவர்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கைட்லைன்ஸ் இருக்கணும் கைட்லைன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸோ கைட்லைன்ஸும் ஒன்றுமே இல்லை யாரால் இருந்து ஃபுட்டை மேனேஜ் பண்ணுறாங்களோ லைக் கேட்ரட்ஸ் ஓகேவா பாருங்கள் கேட்ரட்ஸ் இருக்காங்க அப்புறம் ஃபுட்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களே அவங்களுக்கு ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஃபுட்டு அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த ஹேண்டில் பண்ணுறது இப்படி தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி கைட்லைன்ஸ் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கைட்லைன்ஸ் இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் வந்து எல்லா மக்கள் மதியிலும் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபுட் அலர்ஜி நான் ஓரளவுக்கு நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்ணோம் ஃபுட் அலர்ஜி பீப்புள் ஆல்ரெடி வந்து ஃபுட் அலர்ஜி பீப்புள் வந்துருச்சு ஓகேவா அந்த பீப்பிளை நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ ஓரளவுக்கு ஃபுட் அலர்ஜி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே சிலபஸ் இது பாருங்களேன் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஃபுட் அலர்ஜன்ஸ் அப்படின்னா மில்க் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மில்க் இஸ் ஆல்சோ த மேஜர் ஃபுட் அலர்ஜன்ஸ் எக்ஸ் ஃபிஷஸ் அப்புறம் செல்ஃபிஷ் ட்ரீனர்ஸ் பீனட்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே ஒரு எயிட் டைப்ஸ் ஆஃப் மேஜர் ஃபுட் அலர்ஜன்ஸ் இருக்குது நான் இது ஏன் காமிக்கிறேன் அப்படின்னா கொஷின் கேட்கலாம் ஓகேவா ஆப்ஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்கும் ஒன்று மில்க் எக் ஃபிஷ் அப்புறம் பீனட்ஸ் கொடுத்துட்டு இது வந்து மேஜர் ஃபுட் அலர்ஜன்ஸாக கேட்டிருப்பாங்க மீதி மூணு ஆப்ஷன்ஸ் வேறு வேறு ஃபுட்டு கொடுத்து இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எனக்கு எது வந்து மேஜர் ஃபுட் அலர்ஜன்ஸ் அப்படி கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த எட்டு தான் மேஜர் ஃபுட் அலர்ஜன்ஸ் சரிங்களா நல்லா நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க பிரிசி கொஷின்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இதில் ஒரு நாலு இல்லை மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்து ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க நாலு ஆப்ஷனில் மில்க் ஒரு ஆப்ஷன் வந்து மில்க் எக் ஃபிஷ்ஷும் கொடுத்துட்டு மீதி இருக்க மூணு ஆப்ஷனில் வேறு வேறு ஃபுட்டு கொடுத்து கொடுப்பாங்க பட் அதில் ஒரே ஒரு ஃபுட்டு மட்டும் மேஜர் ஃபுட் அலர்ஜெண்டாக இருக்காது உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் கொஸ்டின் பார்க்கும்போது நல்லா புரியும் சரியா ஸோ இந்த எட்டு தான் மேஜர் ஃபுட் அலர்ஜன்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எட்டு தவிர எதுவுமே மேஜர் ஃபுட் அலர்ஜென்ஸில் வராது எட்டு தான் மேஜர் ஃபுட் அலர்ஜென்ஸாக வரும் சரிங்களா அப்புறம் அலர்ஜன் எப்படி லேபிள் பண்ணுறது எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் சிம்டம்ஸ் நம்ம ஆடி பார்த்துருக்கோம் ஸ்கின்ல வரும் கேஷ் இன்ட்ரெஸ்ட் ட்ராக்ல வரும் அது ஒரு எஸ்டேபிள் ட்ராக்ல வரும் ஐஸ்ல வருது காடி வாட்ல சிஸ்டம்ல வருது ஸோ எல்லாத்துலேயும் காமனாக இருக்கிறதா சிம்டம்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா இருக்கிறதால நான் இது பிடிஎஃப் எடு எடுத்துருக்கேன் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சுருவேன் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் இது வந்து மோஸ்ட்லி எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க யூஎஸ்எல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே நம்ம நம்ம ஊரில் யூஸ் பண்ண மாட்டதில்ல சும்மா ஃபேக்ஸ் மட்டும் தான் அவ்வளோ மற்ற ஊர் மற்றபடி எதுவுமே இல்லை இங்கே கையில் வச்சுக்காம பாருங்களேன் பீனட் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த யூஎஸ் அண்ட் யூரோப்பில் இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு வந்து பீனட்டும் நட்ஸுன்றது ஒரு ஃபுட்டு அந்த ஃபுட்டுன்றது ஒரு அலர்ஜியாகவே பார்த்து பார்த்துட்டு இருக்காங்களாம் சரியா ஓகே ஃபுட் ரிலீஸ் ஆகலாம் சரி ஓகே தேங்க்யூ பாய்